le trame delle puntate della promessa in programma dal 14 al 20 ottobre su Rete 4 segnalano che Feliciano morirà tra le braccia di Petra in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Cruz, invece, capirà che Pia non le aveva raccontato che Feliciano era il figlio di Petra. Feliciano muore tra le braccia di Petra. Il dottor Abel temerà di aver somministrato troppo ed a curro a causa delle sue difficoltà a risvegliarsi dall'intervento. Lorenzo apparirà convinto che suo figlio non uscirà dal coma, mentre anche Cruz sarà in ansia. Il capitano dell'amata progetterà quindi di soffocare Curro con un cuscino. Fortunatamente però il giovane si risveglierà. Invece le condizioni di Feliciano peggioreranno, al punto da morire tra le braccia di Petra. Iana accuserà quindi dei rimorsi di coscienza per aver trascurato il valletto per stare vicina a suo fratello. Intanto Petra sarà talmente affranta da non voler lasciare il corpo di Feliciano. Pia, a questo punto, chiederà a Cruz di convincere la dama di compagnia a lasciar libero l'accesso alla stanza per preparare il funerale del ragazzo. Allo stesso tempo, Teresa, distrutta dalla morte di Feliciano, accuserà Iana e il dottor Abel di non aver fatto niente per salvargli la vita. Cruz capisce che Pia non le aveva detto che Petra e Feliciano erano madre e figlio. Successivamente Cruz convincerà Pelaio ad accelerare il matrimonio con Catalina, essendo intenzionata ad allontanarla dalla tenuta. La Marchesa e suo marito faranno quindi pressioni sulla coppia riguardo alla celebrazione delle loro nozze. Manuel, invece, accuserà Iana di essere fredda con lui e per questo le chiederà se è innamorata del dottor Abel. Il marchesino avrà poi un confronto con Alonso, al quale confermerà di voler partecipare a una gara aeronautica. Intanto Curro avrà un'improvvisa ricaduta riguardo alle proprie condizioni di salute. Contestualmente Cruz scoprirà che Feliciano era il figlio di Petra. La marchesa accuserà Pia di non averle raccontato la verità sugli Arcos per tutto questo tempo. Infine tutta la servitù brinderà la memoria di Feliciano. La notizia della sua morte giungerà pure a Curro che accuserà un violento attacco di panico. Riassunto puntate precedenti. Nelle puntate della Sop TV la promessa andata in onda di recente su Rete 4, Lorenzo ha simulato un attacco di sciatica per non partecipare alla battuta di caccia in modo da crearsi un alibi per il delitto organizzato contro Curro. Pelaio, invece, ha informato Catalina di aver allontanato Geronimo dalla tenuta ma di averlo mantenuto come collaboratore per la loro impresa di confettura e salse. Infine Iana si è recata da Maria per comunicarle che Cruz, Eva Martin, non intende riassumerla alla tenuta nonostante sia estranea al furto dell'orologio, 